వ్యాప్తంగా ఎన్డీఏ హవా కనబడుతోంది మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిది నుంచి దాదాపుగా మూడు వందల నలభై ఏడు స్థానాలు గెలుచుకునేటువంటి దిశగా ఎన్డీఏ ఉంది అదే సందర్భంలో యూపీఏ ఎనభై ఐదు నుంచి తొంభై నాలుగు స్థానాలు గెలుచుకునేటువంటి దిశగా ఉంది మహాగఠబంధన్ ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై నాలుగు స్థానాలు గెలుచుకునేటువంటి దిశగా ఉంది ఇతరులు ఎనభై ఒక్క స్థానాల నుండి ఎనభై ఏడు స్థానాలు గెలుచుకునేటువంటి దిశగా ఉన్నారు టోటల్గా చూస్తే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం మరొకసారి అధికారంలోకి రావడం ఖచ్చితంగా పూర్తి మెజార్టీతో పవర్లోకి రావడం అనేటువంటిది ఖాయమైపోయింది మరోవైపున చంద్రబాబు గద్దె దిగడము ఖాయమైపోయింది ఈరోజు సాయంత్రం రాజీనామా చేయబోతున్నారు మరి కాసేపట్లో మీడియా ముందుకు వచ్చి ఈవీఎంల మీద చెప్తారా లేదంటే రాహుల్ గాంధీ మీద ఇప్పటికే సిపిఐ నాయకులు రాహుల్ గాంధీనే ఈ మొత్తం వైఫల్యానికి కారణం ఆయన కనుక సరిగ్గా మాతో స్పందించి అందరం కలిపి ఉంటే కనుక అన్ని పార్టీలను కలిపి ఉంటే కనుక గెలుపు సాధ్యమయ్యేది ఈ వైఫల్యానికి కాంగ్రెస్ పార్టీనే కారణం అన్నారు అదే విధమైనటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇస్తారా అనేటువంటిది మరి కాసేపట్లో తేలబోతుంది ఓవరాల్గా పరిణామాలను ఒకసారి చెక్ చేసే ముందు రఘునాథ్ బాబు గారితో కంక్లూడ్ చేద్దాం ఏమంటారు కేంద్రంలో అదే ఇది ఒక వీక్ ఆర్గనైజేషన్ ఇందాక శ్రీనివాస్ గారు అన్నట్టు ప్రతిపక్షం వైఫల్యం లేకపోవడం వల్ల మీరు గెలిచారా అట్లు కాదండి దేశ ప్రజల్లో ఒక నమ్మకం ఇప్పుడు ఎక్కడో సంగతి ఎందుకు తెలంగాణ మనం ఉన్నాం తెలంగాణలో రైట్ తెలంగాణలో మాకు మొన్న అసెంబ్లీకి ఏడు శాతం ఓట్లు వచ్చి వాళ్ళు ఎందుకు పంతొమ్మిది శాతం ఓట్లు వస్తున్నాయి రైట్ అంటే పది శాతం ఓట్లు మాకు ఎందుకు పెరిగినాయి అంటే కేంద్రంలో మోడీ రావాలి అనేటటువంటి కోరిక వాళ్ళు బలీయంగా ఉంది దేశవ్యాప్తంగా అసెంబ్లీ అన్నప్పుడు అక్కడ మోడీ సీఎం కాడు కదా రైట్ కాబట్టి వాళ్ళ ఇది అసలు ఫండమెంటల్గా దానివల్ల చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఎవరెవరిని కూటములు గెలిపినా చివరికి ఆయనకి ఆయనే నన్ను ఆయన అది మోడీ కన్నా నేనే సీనియర్ని నేనే గొప్పాడిని అన్నట్టు ఆయన కలరింగ్ ఇచ్చుకున్నా హంస హంస ముందు కాకి గెలుస్తుంది ఏదో కాసేపు బర్రెలు వెళ్ళొచ్చు కాకి అన్నంత మాత్రాన లాంగ్ రన్లో హంస మీద పోటీ చేస్తుంది గెలుస్తుందా కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు మోడీ గారు స్లో అండ్ స్టడీగా ఉన్నారు ఈయన మాత్రం చంద్రబాబు గారు మాత్రం చాలా ఓవర్ యాక్షన్ అన్నీ కూడా అదేంటి అభూతకల్పనలు ఇవన్నీ చేసి చివరికి ఆయన ఇందాక కట్ అయింది ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు బోట్ రేస్ ఎయిర్ షో లేకపోతే కార్ రేస్ లేకపోతే ఇలాంటి లైటింగ్ అదేదో ఒకటి పెట్టారు లైటింగ్ ఇల్యూజన్ ఇలాంటి ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్లు చేశారు కానీ ఆయన పేరు చెప్పగానే ఒకవేళ మన రాష్ట్రంలో కిలో రెండు రూపాయలు బియ్యం రైట్ ఎన్టి రామారావు పేరు గుర్తొస్తుంది ఆరోగ్యశ్రీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరు గుర్తొస్తుంది పసుపు కుంకుమ అనగానే ఇప్పుడు నేను మా మా ఇంట్లో పని అమ్మాయిని అడిగా మా పని అమ్మాయిని అడిగా అడిగితే గుంటూరులో ఏమా దేనికి ఒకటి వేసాడంటే నేను వైసీపీ అంది అంటే మరి పశువు కొంకం ఇచ్చారా ఇచ్చారు అంది మరి ఎందుకు వేసావు అన్న మాకు చేస్తానన్నట్టుకు వడ్డీ కూడా రాలేదండి అంది అంటే చెప్పిన దాని నుంచి వాళ్ళకి వడ్డీ కూడా రాలేదు కాబట్టి ఈ రకంగా చాలా విషయాల్లో ఏది మీ భవిష్యత్తు నా బాధ్యత అంటాడు ఇంకో పక్క ఏమో నన్ను వలయంగా ఏర్పడి మీరు రక్షించుకోండి అంటాడు అది రెండు కాంట్రడిక్టరీ మాటలు ఆయనలోనే భయం తర్వాత మీటింగ్లో చివరికి వంగి వంగి దండాలు పెట్టాడు అంత అంత చేట అవసరం లే లేదా అసలు నరాలు చిట్టైపోతాయా అన్నంత ఆవేశంగా మాట్లాడాడు ఆ తర్వాత ఇవన్నీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా సింపతి తెచ్చుకోవాలని అన్ని రకాల ప్రయత్నం చేశాడు ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ అనుకుందాం కాసేపు ఈ పశు కుంకుమ ఈ ఈ డబ్బులు కూడా ఇచ్చి ఉండకపోతే ఈ అపోజిషన్ స్టేటస్ కూడా దక్కేది కాదు అని అనుకోవాలా అంతే కదా ఆ ఇవ్వకపోతే ఇంకెక్కడ ఉండేవాడు కాబట్టి ఈ రకంగా అదేంటి ప్రతి విషయంలో కూడా చాలా ఇది చేశాడు ఆ చీఫ్ సెక్రటరీ విషయంలో కూడా ఆయన అంత పట్టు పట్టుకోడదు ఏది ఏవి వెంకటేశ్వరరావు చివరికి చీఫ్ సెక్రటరీని డైలీ ఆయన పాత ఆయనండి పునీత్ పునీత్ ఆ పునీత్ యొక్క భవిష్యత్ నాశనం చేశాడు రైట్ అప్పుడు ఆయన ఏమో ఈయన తల ఒత్తిడికి తలొగ్గి ఆ జీవో మార్చేశాడు మార్చేస్తే వాళ్ళు తప్పు పట్టారు ఇప్పుడు అక్కడ కాన్ఫిడెన్షియల్ రిపోర్ట్లో రిమార్క్ వచ్చేస్తుంది కదా అంటే నువ్వు లొంగిపోతావు అనమాట ఆయన జీవితమే నాశనం అయిపోయింది ఈ రకంగా ఏమో అదేంటి మీడియాలో ఓవర్ డోస్ 
ఏది డోస్ అవసరమే మనం ఒక ముందు వేసుకోవాలి ఓ సబ్బుకి కానీ వారం రోజులు పిల్లలు ఒకసారి వేసుకుంటే మందు సంఘ దేవుడు మనమే పోతాం ఆ రకంగా కూడా మీడియాలో ఈ ఓవర్ డోస్ చేసి ఇవన్నీ చేశారు ఇకపోతే కేంద్రం విషయంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ఎన్నో ఈ దేశానికి ఉపయోగపడే మేలు చేసే ఇప్పుడు ఫారిన్ కంట్రీస్ వాళ్ళ ఎక్స్టర్నల్ విషయాల్లో అన్డౌటెడ్లీ ఇక ఆయనకి పోటీ లేరు అట్లా వెళ్ళిపోయారు చివరికి పాకిస్తాన్ రష్యా సారీ చైనా రష్యా అండ్ అమెరికా మూడు అగ్ర రాజ్యాలు కూడా మన దేశం లైన్లోకి వచ్చేసింది ఇది వన్ ఆఫ్ ద రేరెస్ట్ చైనాకు కూడా రావడం అనేది ఎవరు ఊహించల మరి ఇప్పుడు ఆదాయాలు ఇందాక మీరు చెప్పారు జిఎస్టీ ఎంత వస్తుందో అంటే ఆదాయాలు పెంచారు ఈ రకంగా అదేంటి పేదలకి ఉపయోగపడే పథకాలు ఎన్నో చేయొచ్చు పెద్ద ఎత్తున ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఖర్చు పెట్టడం వల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ప్రధానమైనది ఏంటంటే మీ ఈ విజయంలో ఉత్తరప్రదేశ్ వచ్చేటప్పటికి కొన్ని సీట్లు తగ్గడం ఇంతకుముందు డెబ్బై మూడు స్థానాల నుంచి ఇప్పుడు కొన్ని సీట్లు తగ్గడం పంజాబ్లో గత ఎన్నికల్లో క్లీన్ స్వీప్ చేసినటువంటి స్టేజ్ నుంచి ఇప్పుడు అక్కడ రెండు మూడు స్థానాలకు మించి రావట్లేదు కేరళ ఈసారి ఖాతా తెరుస్తామన్నారు శబరిమల ఇన్సిడెంట్ని సీరియస్గా తీసుకున్నారు కానీ అక్కడ ఖాతా తెరవకపోవడం ఆంధ్రప్రదేశ్లో శాంతం సున్నాకి పరిమితం కావడం ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు ఎఫెక్టు ఇంకో పక్కన తమిళనాడులో మీరు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి కూటమి రెండు స్థానాలకు పరిమితం అవుతున్నటువంటి నేపథ్యం వీటిని ఎట్లా చూస్తారు ఓకే ఇప్పుడు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో దెబ్బతిన్న మాట వాస్తవే దానిలో యూపీలో కొన్ని సీట్లు తగ్గినాయి కానీ అర్థం చే సరే పంజాబ్లో అక్కడ ఉన్న ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో అక్కడ చాలా బలంగా ఉన్నాడు అమరేందర్ సింగ్ ఆయన వల్లే పంజాబ్లో అక్కడ వస్తుంది దాన్ని ఎవరు కాదనలేరు అక్కడ విషయం అది సో యూపీ పంజాబ్ అయిపోయినాయి ఇకపోతే ఆంధ్రాలో మేము ఎప్పుడు ఫోర్స్ కాదు మేము విడిగా ఏ ఏ ఎన్నికల్లోనూ మాకు సొంతంగా నాలుగైదు శాతం ఓట్లు కూడా వచ్చిన పరిస్థితి లేదు డిపాజిట్లు వచ్చిన పరిస్థితి లేదు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మా వాళ్ళే కొంతమంది వైసీపీ కోట్ వేసుకోవడం ఉండొచ్చు అది కూడా నేను ఒప్పుకోవాలి అంటే ఎందుకంటే వాళ్ళ మూడ్ నేను చూస్తుంటా కాబట్టి ఇకపోతే ఇవాళ బీజేపీ విస్తరిస్తుంది ఈ పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి రెండు వేల పద్నాలుగు కన్నా రెండు వేల పంతొమ్మిది వచ్చేటప్పటికి కనీసం ఐదారు రాష్ట్రాల్లో ఇవాళ సెకండ్ ప్లేస్కి వచ్చేసాం అది ఒరిస్సా బెంగాల్ త్రిపుర లేకపోతే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇలాంటి రాష్ట్రాల్లో తర్వాత గణనీయమైనటువంటి ఓట్లు వచ్చే రాష్ట్రాలు కేరళ ఆంధ్ర సారీ తెలంగాణ ఈ గణనీయంగా వస్తున్నాయి అంటే దాదాపు ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ఇవాళ ఇరవై ఐదు రాష్ట్రాల్లో నెంబర్ వన్ ఆర్ నెంబర్ టూకి వచ్చేస్తున్నాం ఇక మిగిలిన నాలుగు ఆంధ్ర తమిళనాడు కేరళ కేరళ ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలు కేరళలో కూడా ఓట్ షేర్ పెరుగుతాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ దాని మీద దృష్టి పెడతాం కాబట్టి ఒకప్పుడు మినుకు మినుకుమనే బీజేపీ ఇవాళ దేశం అంతా విస్తరిస్తుంది ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ కాంగ్రెస్ దేశం అంతా స్ట్రింక్ అవుతుంది దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ